。现在我们画第二幅画，那个荷花水鸟，然后所用到的麻笔，还是跟这根还是跟画麻雀的一样，是一个，嗯，尖画笔。这根笔是那个草帽吹的，它这个笔做的很好，笔尖是。用的怎么用它都不会弯，就是很细很直。蘸水以后一看一下，就是勾鸟嘴呀、啊，勾那个花蕊呀、啊，都特别好用。这根笔的价格在五十左右，这么一小根嗯，这两根就是说。画线条，画荷花杆，画竹叶，嗯，用的。然后我就用这个小号的画荷花杆，然后用这个中号的画那个竹叶，竹子嘛，就是。然后它也是一个尖号笔，这个笔很便宜，很便宜，但是它也挺好用，性价比比较高。也是外面是圆好，中间是尖好，他是这么说。但是这个笔它是应该是类似于塑料的那种吧，人工做的，它不是天然的，呃，羊毛。像这根小笔，我们画鸟用的，丝毛呀、染色呀，它这个笔要求稍高一点点。它这个是真的毛，它的周围是。染好，中间是染好，它叫七子三羊。然后，呃，它是真的毛的。然后这个笔要求要严一点，最起码的二十二三十块钱以上的才好用。嗯、呃，在五十左右的是最好用的。嗯，这一根是画荷花用的。嗯、呃。价格也不太贵，三十左右吧，也是这种尖号笔，周围圆号，中间圆号。其实这个毛笔要求也不是那么严，就是说，类似这种毛笔都可以用。当然，我是发现这个毛笔也好，纸也好，都是那个越贵越好用。有条件的话可以买贵的，出分五公，就是五公分多一点。嗯，这根毛笔就是还是跟画第一幅画的那个毛笔一样，它都不不是很很差，不是很好。但是破墨的话，大面积的话就不太讲究，都可以用。还有一个排笔，这个排笔，呃，就是破墨的时候有一种叫水破墨，我就用这个沾水，然后破浓墨、破淡墨。它这个面积稍大一点，刷的快一点。再一个就是这个胶水，这个胶水我们在画荷花和泼墨的时候会加进去一点点。颜料我们就用这么多，一个黑色，嗯，藤黄。这是太白，这是朱标，然后这个是交叉，这个是花青，太青蓝，把这个太青蓝换成花青，太青蓝太艳了，然后花青这个颜色没那么艳，还稍好一点。然后还有一根自动铅笔，一个橡皮，就是画鸟用的，画错了可以擦一下，再继续修改。这个拿掉，啊，这个纸弄脏了。这次画的这个画是三十三乘以六十六，三十三宽六十六长，还是一张生旋卡纸。这个纸也不太好，也是应该是。比我平时用的纸要差一点，但是这个规格的纸现在就有这一张了，就用这一张画吧。还有两张吧，两三张。
。我们先画这个泡沫，再画荷花。画泡沫的时候，这个透胶液我们先倒在盘子里边。大概就这么多吧，是这个量多一点少一点，它只是效果不同而已，都可以。然后我还是上次说，我喜欢用这个水壶，然后调调这个水，很方便，有一点颜色就行。还是把清水，把毛笔用清水打湿。然后来调这个胶水，看这个浓度有一点点颜色，把它调匀了，然后在这个盆子里倒一点墨汁。嗯，新到的墨墨汁有时候还没有我们剩剩的那个旧的墨汁好呢。我们今我们现在代用这个旧的吧。然后需要新的话再用新的。还是先调，其实这个毛笔有点小，应该再大一点就更好。哇，痛在这里了。这个纸本来就脏了，我想把这个纸利用起来，然后还是大笔，可以。我们不要调一下笔，然后就一直把这个画画完。然后在画画的过程中，一直调笔，就是为了它墨一直有变化。你看现在这一笔颜色都很接近，对吧？然后我再加一点浓的，把它就有变化，破开了。然后这是第一层，然后再弄浓墨破。其实画画就是一个浓破淡、淡破浓的一个过程。然后这是一块墨，我们画墨的时候占的比例不要画在这个画的中间，嗯，要画在这个，呃，上面要闪这个黄金分割比三七二八，上面闪十分之二，下面就闪十分之八，这样这样的话比较好看一点，符合审美审美那个标准。画这个泡沫水分一定要大，水分大了才好看。我们先等它自然的泡沫泡一会儿，看看效果，然后需要修改，我们再继续修改。它这个，我计划在这个地方再画一朵荷花，然后它的比例正好是站在这个黄金分割比上，还有一个井字法。把画上画放一个大的井字，你看这个地方的话，它就是黄金黄金分割比，就是井字的那个交叉点在这个地方画鸟也好，画东西画荷花也好，它就是站的位置比较好。如果你把荷花画中间的话，就不好看；画在这个中间也不好看，必须在这个地方、这个地方、还有这个地方、还有这个地方，这四个点，它是画画是最合适的。加了胶的墨，你看它跑的话，渗透的比较自然一些，活一点。这是一种画法，如果不加胶的话，它就会是不加胶的效果。等它跑跑一会儿。
，等你感觉它这个效果是你理想中的效果，哎，你感觉还挺满意的时候，就可以用吹风机把它定型吹干。就感觉现在还可以的时候，我就把它吹风机吹干。现在。我们一开始先是淡的墨，然后再上浓的墨。你可以上很多层，上的层越多的时候，它这个墨色的变化它越丰富。像这一个上浓墨的时候，也不要随便上。你看我上浓墨的时候，就是这一点、这一点、这一点、这一点，对吧？这一片应该是这么大，然后这一点、这一点，它就有有规则变化。你不能说。排列的就像种树一样，一颗一颗一颗，这样就很难看。那有大的、大的种墨，然后小的还有更小的，还有一二三四五，有一个变化。不要说每一块都一样的，都这么大吧？这一块这么大，这一块这么大，这一块这么大，也就不好看。必须得有大小、多少聚散。你看这一块都聚了很多墨，到这就散出来两块，这就散出一块，有聚有散。它就自然一些。现在把它吹干啊再说一点，我们破墨的时候，你看它的它，注意它的边缘。你看这个边缘，它这个边缘是实的，能看见边。这个地方是虚的，这个地方是虚的，它这边有虚有实，然后虚实实实虚虚实实虚虚实虚实虚，它的有一个变化。然后比方上面实，下面虚，它都有。你看这个地方实，这个地方虚，有虚有实。就会感觉它有丰富一些，就好一点。所以破墨一定也要注意你的边缘，破墨的边缘，嗯，虚实的变化，还有浓淡的变化，嗯，这个是很重要的。如果一块破墨就一块死墨，它也没有变化的话，就会很难看。就是说，一看就就一块黑，是吧？或者一块灰，没有意思，必须。有变化。其实这个时候我们洒清水的话，它还会更有变化。你看，我们再洒一点清水看一下啊。其实这个画不用洒清水的，我就洒清水，为了咱们看一下效果。看，是吧？这半干的时候，你洒清水，它就会有花出来。其实我不太喜欢这个花，可以把它淡一点，不要太明显。如果是花太明显的话，就感觉很人为人为的一样，就像这个圆圈这么圆，我就认为它不好看。它漂的有有有有圆有不圆，我就感觉好。你看这个我就可以把它破一下，蘸手指柱蘸了一点清水，再点一下，对吧？我我点一下也是为了它这几个这一个，对吧？有一点变化。或者只有几个，啊
它就单独一个圆带着就很难看，但是圆有大有小，有聚有散，然后就美。它这个美就是这个这样子来的。这个泡沫我们就画好了，下一节我们就画荷花和水鸟。嗯，为了咱们看个全过程，我就把它吹干嘛，然后把这个这个。墨拿一下，我们因为不用这个墨了，然后把先把它拿起来，我用吹风机把它吹干，然后看全过程，就是干了以后它的效果是怎么样。等你吹到半干的时候，嗯，你就感觉哎，这个墨色墨韵不是太好，你还可以加重墨，加重墨的话，它还会有一个变化，它一个层次。现在我们不加了，我感觉这个还可以吧，再加重墨的话，我就怕它破坏，或者加一点点在这个地方。加重墨的时候也不要随便加，也要加在这个黄金分割点上，像这个地方可以加，是吧？嗯，这个地方可以加，你直接加在中间这吧，可能就不好看，因为它在画面的中间，必须跑到这个地方，这个地方，这个地方，这个地方应该，这个地方又靠整幅画的中间也不好看，所以说这个幅我们就不加了，就先这个。视频里面好像感觉这个墨有一点点黄，是吧？但是实际上它是不黄的，它就是纯墨，它可能是灯光的原因。看，就是纯墨的，可能是这个摄像头的原因。行，现在这个泡沫就画好了。